Witam serdecznie wszystkich w dzisiejszym filmie. Będzie temat koło zapasowe Daci Duster. Każdy kto ma dasterkę z napędem na przednią oś wie, że koło zapasowe jest umiejscowione w koszu pod podłogą bagażnika. W związku z tym ma styczność z wodą, z śniegiem, solą, z piachem. No i pasowałoby jakoś pomyśleć o tym, jak to troszeczkę pozabezpieczać. Mam tu pewną koncepcję. Ponieważ tak, kosz podwyższony jest na śrubie tutaj takiej M12. No tu jest, tu jest nakrętka. Do nakrętki jest zgrzany taki zaczep, na którym jest kosz podwyższany. Mniej więcej tutaj tyle tego gwintu wystaje. On troszeczkę, ten gwint jest osłonięty tym samym zaczepem, tak troszkę w środku w tym zaczepie jest. Ale jednak mimo wszystko cały brud, woda, kurz, sól, do tego gwintu jest w stanie bez problemu dotrzeć sobie. Śruba fabrycznie jest w zasadzie w ogóle nie nasmarowana, troszkę to jest dziwne, ale nikogo w fabryce to nie obchodzi. Natomiast sam łeb jest schowany w bagażniku oddzielony jakoś tam uszczelką, bodajże gumową, także tu nic mu się nie dzieje. Chodzi o sam gwint. Chodzi o to, żebyśmy powiedzmy po dwóch latach, nie daj Boże, po pięciu będziemy chcieli wyjąć to koło zapasowe i będziemy bardzo zdziwieni, że tej śruby nie możemy odkręcić, nie możemy jej ruszyć po prostu, mimo że jest ocynkowana i, i tak dalej. Może być problem z wyjęciem tego koła zapasowego. W związku z tym Wziąłem tutaj taką rurkę stalową sobie, można gdzieś tam ją kupić bez problemu w jakiejś stalowej hurtowni. Rurka ma w otworze, tu wewnątrz ma średnicę 21, jakieś 3 dychy, natomiast nakrętka tutaj po przekątnej ma 21 i 2 dychy, tak mniej więcej na klucz jest oczywiście 19, ale mówię po przekątnej ma większy wymiar, także ona tu sobie może lekko wejść w tą rurkę. No i tu oczywiście to jest ta sama rurka, znaczy nie ta sama, to jest kawałek tej samej rurki. Tylko, że już powiedzmy zrobione tu jest przeze mnie pewne rzeczy. Tu są dwie nakrętki M6 wspawane, dwie przegrody są zrobione. Tu widać są takie linie na tokaretce nacięte, gdzie były wiercone otwory, żeby tam wspawać te przegrody. No ale to y, zrobimy zbliżenie, pokażę to może na zbliżeniu, jak to wygląda. No i w każdym razie jeszcze co? Jeszcze kwestia samego koła. Bo <śmiech> jeśli nawet sobie śruby odkręcimy, zabezpieczymy, to powiedzmy, będziemy chcieli wyjąć to koło, no i tam się okaże, że jest nawalone błota, brudu, piachu, kurzu, wszystkiego. No i załóżmy, jedziemy gdzieś, oczywiście jesteśmy czysto ubrani, bo przecież no, jesteśmy czysto ubrani, bo gdzieś jedziemy, nie daj Boże, jak się spieszymy. I przyjdzie nam, załóżmy, tego kapcia zmienić, no wyciągamy to brudactwo takie, jest tam felga zabrudzona, nie wiadomo ile tam tego błota, pasuje troszkę to błoto oczyścić, żeby koło mogło y, przylgnąć dobrze do, do, powiedzmy, do bębna, czy hamulcowego, czy do tarczy hamulcowej, żeby to tam nie biło jakoś. No i wybrudzimy się, wymarzemy, dlatego po prostu myślę dobrym rozwiązaniem jest na ten problem pokrowiec. Pokrowiec można kupić taki już w internecie dość fajny, ja kupiłem co prawda nie z wadami, w granicach nie wiem 42 czy 44 zł z przesyłką 8,60 tam paczkomat przesyłka, w każdym razie w, jest opis taki, że pokrowiec jest mrozoodporny, wodoodporny, no i ma jeszcze z tyłu, znaczy w jednym miejscu ma nowy wiecznik, ma rączkę, że można to koło za rączkę nieść, faktycznie można za tą rączkę nieść, ma tam ze dwie rzepy, że jak położymy w bagażniku, to żeby nam się przyczepiło, jeśli mamy tapicerkę taką rzepo przylepną, to to koło się nie suwa po bagażniku, no ale dla nas jest potrzebne to ten pokrowiec, żeby można było włożyć go do kosza. No i teraz pokażę jeszcze na zbliżeniu tą rurkę. No to jak widać już mamy tą rureczkę na zbliżeniu. W każdym razie tak jak mówiłem 
Tutaj jest dwie nakrętki, tu jest jedna przyspawana M6, tu jest druga M6 nakrętka przyspawana. No i natomiast tutaj na tokarce były takie y, zrobione, zaznaczone y, dwie kreseczki na okrągło i tu były przewiercone otwory i w, y, tu jeden, tu drugi i naprzeciwko też jest po jednym, y, ponieważ w środku wstawione są takie tam przegrody. O, będzie to, powinno być to dobrze widać. Tu jest taka jakby jedna podkładka z jednej strony i z drugiej. Śruba, tak jak powiedziałem, jest M12. Otwór w tej podkładce jest jakieś tam 13,5. W każdym razie tu śruba lekko, ale o co chodzi? Chodzi o to, że tutaj będzie smar nałożony tam do środka w tej tulei. I teraz jak tam śruba będzie powiedzmy się wkręcać czy wykręcać, żeby ten smar zostawał tam właśnie na tych, na tych podkładkach przyspawanych wewnątrz, żeby nie wyleciał sobie całkiem z rurki, nie przeleciał. Żeby on tam mógł się trzymać na tych dwóch takich kołnierzach wewnętrznych. Tu widać z jednej z drugiej strony. Teraz tak, teraz tutaj są są, tak jak mówię, te, te dwa otwory wywiercone. Tu mam takie śrubki na klucz ampulowy typu brok. Tu mam kluczyk. No i powiedzmy, mogę sobie wkręcić tutaj jedną śrubeczkę sobie wkręcę. Mam jeszcze jedną, tak jak mówię, klucz ampulowy, powinniście to znać. Wkładam tu, tu widać yy, śrubka ma taki czubek zaostrzony. Drugą powiedzmy tu mogę wkręcić. No i w każdym razie yy, o co chodzi, w czym rzecz, że śrubki są tak rozłożone pod kątem, że jeśli tu jest nakrętki taki, no jakby to powiedzieć, w każdym razie chodzi o to, tu jest płaszczyzna, tu jest płaszczyzna i tymi płaszczyznami będzie tu do śrubki przylegać. Tu śrubka na płaszczyznę i tu śrubka na płaszczyznę. O, tak to widać. Tu widać jest ten czub taki. Tu można to dokręcić, ponieważ nakrętka tak jest właśnie tam w koszu zgrzana w ten sposób, żeby to można było tu dokręcić. Możemy to sobie powiedzmy, no, nawet jedną dokręcę, zobaczymy, to już nie zleci, jak dokręcę jeszcze tą długą na pewno, drugą na pewno nie spadnie ta śruba. Tu możemy zobaczyć, jest tam luz. Pierwsze zacznę przede wszystkim, tu nasmaruję gwinty tych moich śrubek, tak żeby kiedyś można było to odkręcić, ja lubię smarować gwinty. Mimo tam powiedzmy, że tam ktoś inny wypowiadał się na ten temat, że nie należy smarować kwintów. No i teraz walę dużo smaru tam w środek. Tutaj w środku, żeby muszę nałożyć smaru, żeby był smar tutaj między tymi przegrodami. I tutaj, żeby też było pełno, jeszcze tylko chwilę pokażę. Tutaj też muszę nałożyć pełno. Zaraz skończę ten fragment filmu, bo to nie jest nic ciekawego, ale w każdym razie tak, żeby tylko o tu o zrobić w koło miejsce na śrubę, żeby śruba weszła, smaru, żeby było pełno. No i teraz pod samochód z tym wszystkim. Jestem już przy samochodzie. Jak widać, tu jest to koło zapasowe. Oczywiście tu jest ten pokrowiec nie z wadami. Yy, tak jak mówiłem, tu ma rączkę tą, za którą możemy podnieść. Tu ma 
dwa rzepy takie, do którego może się przykleić tapicerka. No i koło, ta średnica tego pokrowca jest jakiś centymetr większa od opony, tu nawet jest to widać. Wysokość tutaj powiedzmy tego pokrowca jest też jakoś centymetr wyższa od koła. Natomiast ten kawałek materiału wszyty dookoła jest jakby trochę za krótki. No i nie można było naciągnąć pokrowca w żaden sposób. Tu jeszcze pokażę. O, tu są pięknie zameczki, wszystko jest ładnie cacy. Pokażę Wam wiecznik, o którym mówiłem. Naprzeciwko rączki. Tu jest wywiecznik, no i musiałem go rozciąć po prostu, żeby to w ogóle koło wsadzić w ten pokrowiec, żeby to można było naciągnąć. Mówię, te, ten pas jakiś jest taki za krótki. Można to zobaczyć, ile tu się powinno zejść, ile to się rozeszło, jak tu rozciąłem. W sumie tu i tak była taka siatka, taki wywiecznik, no to troszkę może dziura większa będzie. No ale w każdym razie udało mi się ten pokrowiec naciągnąć. No i teraz będziemy, teraz przejdziemy do kosza. No tak to wygląda ten pokrowiec, w sumie wszystko bardzo ładnie. Tak jak powiedziałem, jest ta rączka. To jest wytrzymałe. Tu przy naciąganiu nawet udało mi się czymś podważać, rozerzeć, bo nie można było naciągnąć, zobaczcie jak to jest opięte w tej chwili jeszcze na kole, jak to jest bardzo napięty ten pokrowiec. Może mi się taki trafi egzemplarz, może tak szyję ogówniano. No. Tu jak widzimy y, częściowo ten koszt na koło zapasowe, no i widać na górze ten właśnie tą śrubę, cały ten mechanizm powiedzmy podnoszenia kosza. Muszę się wygrzebać teraz pod samochodu. Pokręcę śrubą, pokażę jak to działa. Ups. No, jestem już na górze. No i teraz będę wykręcał tą śrubę. Można kręcić to śrubę aż do oporu, ponieważ tam jest takie zabezpieczenie, żeby całkiem z nakrętki ona się nie wykręciła. Teraz złapała śruba opór, czyli powiedzmy jest wykręcone już tyle na maksa. No i teraz tu widzimy, można ten kosz zdjąć. Zdejmuje się go tutaj z tego haka. Tu mam teraz troszkę inne ujęcie, pokażę jak to z tego haka się zdejmuje, o tak ładnie aż na ziemię możemy to oprzeć. No i teraz co będziemy robić z tą śrubą? Jest wrzesień, rok 2019, samochód ma przejechany 150 km, możemy zobaczyć tutaj jak wygląda ta śruba. W tej chwili w jakim jest stanie. Można powiedzieć, że jest nowa śruba. No i teraz pasuję ją troszeczkę przemyć, jakoś wyczyścić przed smarowaniem. Zrobię to tutaj. Mam taki pędzelek, pędzynkę. Przemyję to sobie. Aha. Nie można tego wyjąć. Teraz tu pokażę z innego ujęcia troszeczkę, jak to wygląda ten kosz, ta śruba. Tu jest ten zaczep. Wygląda to z boku troszkę tak. Tu jest, widać tą śrubę od dołu. Widzimy, ma takie nacięte rowki. Jest to zabezpieczenie, żeby ta nakrętka się całkiem nie wykręciła. Jak widać, co mówiłem tutaj o tym czubie. No ale to już pokażę, jak będę zakładał tą rurkę.
Teraz trzeba tą śrubę będzie nasmarować smarem, mimo że mamy powiedzmy w rurce ten smar, dużo smaru. Tu jest dobrze, tego smaru nałożymy, spoko nałożę. Dużo. O. Obróć 45 stopni. Jeszcze, dobra, dobra. Nie żałuję smaru. Jak powiedziałem, ja lubię śruby smarować. Tu się nic nie stanie, nawet jeśli to się troszkę tam ubrudzi w tym smarze, można to później będzie wytrzeć. O, w ten sposób, dobra, weszła. No dobra, teraz, no i teraz problem jest taki, że rurka jest minimalnie za długa i ten kosz nam nie przejdzie. Czyli powiedzmy, trzeba ją skrócić gdzieś o tyle, o, żeby ten kosz mógł tam wejść. No dobrze, także na dzień dzisiejszy wszystko wiadomo, wszystko jasne. Mam już uciętą rurkę, tu jak widać rurka w tej chwili ma 57 mm długości. No i teraz zainstaluję ją. O, tu jak widać zakładam i teraz tutaj ten czub co był wkładam sobie tą rureczkę do końca i tu ją sobie kluczykiem skręcę tu jest raz tu jest dwa no i już mam tutaj rureczkę skręconą smar jest w środku, śruba nasmarowana tu widzimy napisałem ma 57 mm długości. No i możemy spokojnie zobaczyć. Hak tu bez problemu. Na hak znaczy się kosz bez problemu tu przychodzi ten uchwyt od kosza. Wcześniej rurka była za długa. No i spokojnie możemy to teraz skręcać. No więc tak, śrubę mamy y, zabezpieczoną, myślę, dość profesjonalnie przed y, zardzewieniem. Bez problemu powinno nam się to wykręcić. Mamy tutaj kupiony pokrowiec, no ale jeszcze co teraz? Tutaj może się zapadać trochę ten pokrowiec i może tutaj y, stać woda nam się zbierać. No ja wymyśliłem coś takiego, żeby uniknąć. <śmiech> tutaj takie dwie płyty pilśniowe mam. Są dwie takie deseczki wstawione, przykręcone tu są wkrętami, o tak są deseczki wzdłuż, tu tak samo jest przykręcone to wszystko. Ta płyta pilśniowa ma średnicy 45 cm, ta ma 38 cm średnicy. Tu całkowita grubość tego jest 19 mm, 3 mm, 3 mm i deseczki 13 mm w środku i teraz y, założę to tak w ten sposób tymi śrubami tak deski ponieważ tam pod spodem jest taka poprzeczka o, i ona jest troszeczkę tutaj wyżej tak wyprofilowana i dlatego pozwoliłem sobie że tu jest ze 3 mm odstępu bo tu jest tu to wejdzie, jest tu wyżej. No i teraz zapnę pokrowiec. Zobaczymy. O, i teraz tak, tu widać, jest to minimalnie jest wyżej, tu troszeczkę jest niżej, także ta woda będzie miała szansę sobie tu spłynąć i założę koło teraz tak jak leży, czyli tym do tyłu, tu zamki oba będą z boku 
I tutaj, tak jak powiedziałem, te dwie deski tak, bo poprzeczka jest w samochodzie tak. No i w zasadzie na tyle. Zakładam koło. Na dziś już się z Wami żegnam. Będę to chciał wyjąć za rok, może za dwa lata, zobaczyć, co to się tam z tym dzieje, czy pokrowiec gni, czy to nie gnije. No i tyle.